På en liten gård utenfor London finnes kontrabassen svar på Stradivarius. That's the bass. Wow. Let's have, let's have a look. Så vi se, altså. Det er jo... Det her er da en Margini fra, en, fra tidlig 1600-tallet. Jeg er ikke sikker. 16... La oss si rundt 1620, da. Kontrabass har vært Knut Erik Sundqvist lidenskap siden han var liten gutt i Tromsø. Nå vil han ha et dyrt, gammelt instrument. Tja, det er vanskelig å si. Altså. Det er utrolig vanskelig å si, men det er rart å ta de første tonene på han. Jeg merker det at han Margini han brukte såkalt double purfling her. En linje der, og en linje innenfor. Alt tyder på at det er ekte vare, men hvorfor skal han ha et av verdens dyreste strykeinstrument? Ja, når man er verdensmessig, må man jo også ha verdensmessig utstyr. Når man jo driver på, og vi er hele sitt liv til det, og hvorfor skal man ikke ha det beste utstyr da? Hva er det? Hva er det prisen av det? Jeg tror at det er ekspensivt. Ja, jeg tror det også. Man kan få de fineste tonene i hele verden ut. 3 millioner kroner koster kontrabassen. Sundqvist blir usikker på om det er det instrumentet han trenger. Så han tar først og beste tog tilbake til London, til en annen butikk, der det står 75 basser og venter på kjøpere. Men jeg hadde denne ene studenten, og han var sånn, «Åh, du må gå til kontrabass shop!» Men det er et veldig interessant instrument i termen av historisk, for mye av de nye funksjonene som var i det, og jeg bortsett. Denne er ganske billig, jeg tror. Hva er prisen av dette? Det er 140 000. 140 000 er ikke så mye. Bianchino, 1670, halvannen million. Den blir noe kjøpt. Når man skal kjøpe sånt, så må man ikke forhaste seg. Ikke driver på som en full sjømann og kjøper det første og beste man ser, og slenger pengene ut av vinduet, men... Jeg ble det for mange valg. Ja, men det var bra. 